ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാനുള്ള മുൻകരുതൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ ടിയുടെയും ഹെൽത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസറായ അതായത് ഐ ആർ ടിയുടെ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസറായ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് പവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം നമുക്കറിയാം ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് കഫ് അതുപോലെ ഫീവർ പിന്നീട് വൊമിറ്റിംഗ് അത് കൂടി കൂടി ന്യൂമോണിയ വരാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് വിളിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാഫിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ുണ്ട് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റാഫിന് കൈമാറുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് പടരാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ലഭിച്ചത് തന്നെ എയർ ട്രാവൽ വഴിയാണ് ആദ്യമേ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരെടുത്തില്ല അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ കഫോ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ആ ഒരു അസുഖം ഇപ്പോൾ ആര് ചുമച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ആര് തുമ്മിയാലും ആർക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് എന്നൊരു ധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കഫോ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫ്ലൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആം റെസ്റ്റിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിന് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ജീവനില്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രതലത്തിൽ അതൊരു സർഫസിൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സീറ്റിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആം റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളായിട്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതായത് ഇപ്പോൾ അസുഖമുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അയാളുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കാനോ അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പിടിക്കാനോ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വന്നിരിക്കാം ഈ ഒരു അസുഖം സാധാരണ മ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ
സമയത്താണെങ്കിൽ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡിൽ നിന്നൊരു ബാഗ് എടുക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ട്രേ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാസ് ഗ്ലൗ ഡണ്ണിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ വേർക്കാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ കാരണം വേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിന് വളരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മാർഗം കൈ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കൈ നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസംസിനൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകി കൈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അതും ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൈ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ എയർപോർട്ടിൽ ടോയ്ലറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റ് ആയാലും അത് ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും ടോയ്ലറ്റ് ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിവതും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരോ ഒക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അവർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വാഷ്റൂമിനകത്ത് അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങും സ്പർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കൈ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാത്രം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേറെ കുട്ടികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ഇടപഴകാൻ അവരെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക പിന്നീട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് ഇവർ പറയുന്നത് വിൻഡോ സീറ്റാണ് കാരണം വിൻഡോ സീറ്റിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോ സീറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓവർ ഹെഡ് ബിൻ ഓവർ ഹെഡ് ബിൻ തുറന്നിട്ട് ബാഗ് എടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണമെങ്കിലോ അയാൾക്ക് വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പോയെന്നായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്നിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയാലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നതാണ് അയൽക്കൂട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കാണ് അസുഖം ആ ഒരു അയൽ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അസുഖം ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ വിൻഡോ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുമ്മുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടോ കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഖം പൊത്തി പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ യൂസ് ചെയ്ത കർച്ചീഫോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടിഷ്യുവോ പിന്നീട് റീ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക ഒരിക്കലും സീറ്റിലെ ലക്ഷ്യമായി ഇടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും പാസഞ്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സീറ്റിനടിയിലേക്ക് ടിഷ്യു വലിച്ചെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് പോക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായാലും സീറ്റ് പോക്കറ്റിലായാലും അത് പിന്നെ ക്ലീനേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുക കൈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലെ എയറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു രോഗം പകരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ അവർ പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിലെ എയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് എയർ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ എയർ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ